എൻ്റെ പൊന്നു എൻ എം എം എസ് എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും റെഡി ആയോടാ എക്സാമിന് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അല്ലേ യെസ് എന്നാൽ നമുക്ക് ബയോളജിയിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേട ഒരുപാട് കൾച്ചറുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഓരോ ഫീൽഡുകൾ ഓരോ ടൈപ്പ് അഗ്രികൾച്ചറുകൾ അല്ലേ ഓരോ ടൈപ്പ് കൾട്ടിവേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം റെഡി അല്ലേ നിങ്ങൾ യെസ് നമുക്ക് പോകാം അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡ്സ് ആദ്യം തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ദ സോയിൽ ആൻഡ് റിയറിംഗ് ഓഫ് അനിമൽസ് എടാ കൾട്ടി അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കൃഷി അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയു പറഞ്ഞാൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയ്മാണ് കൾട്ടിവേഷൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയ്മാണ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക മണ്ണിൽ എന്താക്കി എന്താ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക സാധാരണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ പ്ലാന്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ എവിടുന്നാണ് റിയറിംഗ് ഓഫ് അനിമൽസ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൃഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വളർത്തുക മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളൊക്കെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ദ സോയിൽ ആൻഡ് റിയറിംഗ് ഓഫ് അനിമൽസ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കൾട്ടിവേഷൻസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമുകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരിചയപ്പെടാം റെഡി അല്ലേ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇന്ന ജീവിയെ വളർത്തുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് കൾച്ചറാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പത്ത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ഹോർട്ടി കൾച്ചർ എന്താണ് ഹോർട്ടി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ അതായത് വെജിറ്റബിൾസ് അതേപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് നട്ട്സ് അല്ലേ ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഇതിനൊക്കെ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഹോർട്ടി കൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ ഹോർട്ടി കൾച്ചർ റെഡി അല്ലേ സിമ്പിൾ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്താണ് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ അതിൻ്റെ തന്നെ നേരത്തെ ഹോർട്ടി കൾച്ചറിൻ്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്താ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കൾ പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക യെസ് കൾട്ട് അല്ലെ ഫ്ലോളി അല്ലെ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെഡി അല്ലേ യെസ് അടുത്ത പോകാം അർബോറി കൾച്ചർ ആ ഒക്കെ പുതിയതായിട്ട് കേൾക്കുന്ന സാധനം അർബോറി കൾച്ചർ എന്താണ് അർബോറി കൾച്ചർ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ട്രീസ് ആൻഡ് ഷ്രബ്സ് ട്രീസ് കൃഷി ചെയ്യേ എന്തിനാ മരങ്ങൾ ആ മരങ്ങൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ പൈൻ ഫോറസ്റ്റുകൾ പൈൻ മരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നട്ട് വളർത്താറുണ്ട് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യുക എന്തിനാ പല ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ പല തടി അല്ലേ തടികൾ തേക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ട്രീസ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാണ് അർബോറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുക അർബോറി കൾച്ചർ റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ അടുത്താണ് എപ്പി കൾച്ചർ എന്താണ് എപ്പി കൾച്ചർ എന്താന്ന് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ എപ്പി കൾച്ചർ എന്താ തേനിന് വേണ്ടി തേനീച്ചയെ വളർത്തുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക യെസ് എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുക ഇത് പിന്നെ എല്ലാവരും കേട്ട് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് പുതുമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ എപ്പി കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബീ കീപ്പിംഗ് അതായത് തേനീച്ച വളർത്തൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേനീച്ച വളർത്തൽ അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുമോ ഇല്ല തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ഇനി അക്വ കൾച്ചർ അല്ലേ അക്വ കൾച്ചർ അക്വ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൾട്ടിവേഷൻ ഓർ റിയറിംഗ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ചില ജലസസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പല അസോള അതേപോലെ എന്താണ് എന്താണ് അഗാറോസ് ഇങ്ങനത്തെ
ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കൾട്ടിവേഷൻ വെറൈറ്റീസിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്താണ് പിസി കൾച്ചർ ഓ അത് എല്ലാവരും കേട്ട് പരിചയമല്ല പിസി കൾച്ചർ എന്താണ് ഫിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിയറിങ് ഓഫ് ഫിഷ് പല ഔഷധത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫിഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല റിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെസ് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ എന്താ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ അതേപോലെ എന്താണ് ഒരുപാട് മീനുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർണമെൻസിന് വേണ്ടി ഗപ്പി അല്ലേ അതേപോലെ ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്താറുണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ അങ്ങനെ മീനുകളെ വളർത്തുന്നതിന് പല ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മീനുകളെ വളർത്തുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക റിയറിങ് ഓഫ് അല്ലെ റിയറിങ് ഓഫ് ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത എന്താ സെറി കൾച്ചർ ഏതാണ് സെറി കൾച്ചർ എന്താണ് സെറി കൾച്ചർ നോക്ക് ബ്രീഡിങ് ഓഫ് സിൽക്ക് വേംസ് സിൽക്ക് അല്ലേ നമുക്കറിയാം സിൽക്ക് പട്ട് അല്ലേ പട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലേ പട്ട് സാരി പട്ട് പാവാട ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലേ ഈ പട്ടൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സിൽക്കൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് യേസ് അതാ ആ ഈ സിൽക്ക് വേമിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പോലത്തെ സാധനമാണ് എന്ത് അല്ലേ എന്ത് ഈ സെറി കൾച്ചർ അല്ലേ സോറി ഈ എന്താണ് നമ്മൾ സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ റിയർ ചെയ്യണം അല്ലേ ബ്രീഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് വളർത്തുന്നതിനാണ് ആരെ സിൽക്ക് വേമിനെ സിൽക്ക് വേമിനെ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് സിൽക്ക് വേം ബ്രീഡി അല്ലെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ റിയർ ചെയ്ത് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനെ വളർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറി കൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുക സെറി കൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക സെറി കൾച്ചർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്താണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്താണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്താണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ യെസ് റിയറിങ് ഓഫ് റാബിറ്റ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എന്താ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഓർണമെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ ഭക്ഷണത്തിന് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആരെ വളർത്തൽ യെസ് റാബിറ്റിനെ വളർത്തൽ ഈ റാബിറ്റിനെ വളർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക ക്യൂണി കൾച്ചർ പിന്നെ അടുത്താണ് മഷറൂം കൾച്ചർ എന്താണ് മഷറൂം കൂൺ കൂൺ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കൂൺ ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പൊ കൂണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് മഷറൂംസ് അതിനാണെന്ന് പറയുക മഷറൂം കൾച്ചർ എന്ന് പറയുക എന്താ പറയുക മഷറൂം കൾച്ചർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരുപാട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് അഞ്ച് പത്ത് ഒരു പത്തോളം എന്താണ് കൾച്ചറുകൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇതിലധികം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉയർന്ന സ്കോർ വാങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ പൊതുവേ സാറ്റിന് അല്ലേ അല്ലെ ഈ ബയോളജിക്കും പൊതുവേ ഒരു ഇത്ര ശതമാനം മാത്രമേ ചോദ്യം വരുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്കാതിരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട വെറുതെ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെടേണ്ട പരാജയപ്പെടൂല പക്ഷെ മാർക്ക് കുറയണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ഗിഫ്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാറണ്ടേ നമുക്ക് അല്ലേ ആ ഒരു എന്തിനാണ് നമ്മൾ എൻ എം എം എസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പക്കാ എല്ലാ വർഷവും പഠിച്ചിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ